。佛手瓜平时我们一般都是吃的素的。今天把它和五花肉一起煮，不晓得大家吃过没有？这个佛手瓜呢，就是这样子，看起来它这个形状有点像佛手，才这样子叫的。我们这里一般喊天地瓜，不知道大家那里的名字叫什么呢？在评论或者是公屏打出来。五花肉清洗干净，下入汤锅中先煮熟，加姜葱、料酒，盖上盖子，烧开过后用小火煮三十分钟的时间。我们把皮给它削了。这个佛手瓜的营养价值其实非常的高，里面含有很多的微量元素，比如锌。锌的话还可以促进小娃的智力发展，所以说我们吃它没错。它的产量也是非常的高，随便种一颗，一年就可以结几十斤。削皮洗净来切一下。看到中间这个米米，我突然想起，我明年是不是也应该种一颗这个佛手瓜耶？我这个是买的两块钱一斤，切成这么大的块就可以。五花肉时间煮来差不多，露出来先自然晾凉。五花肉稍有冷却，切成块。因为这个肉比较长，中间切一下，还是要和佛手瓜稍微搭配一点嘛。锅内来一点点油，下入这个冰糖，炒糖色。冰糖炒至呈棕红色，并且冒大泡，下入五花肉，五花肉一起煸炒出油脂，并且可以上色。来两块八卦大料，葱结姜片，大半勺料酒，辣椒和花椒，加入煮入的汤。烧开来一点生抽酱油、胡椒粉、蚝油，转小火先烧半个小时。锅里面呢要烧一会儿的时间，给老板连个线，看他在干什么。你在干什么呢？没干什么呀，我在地下室。地下室干什么？我去放东西啊。哦，吃饭没有？吃了。吃什么？我在外面吃了红手红红手凉粉可以呵呵，就吃这个饭都不吃。啊，好吃的。我说发信息问一下，你还在做什么？我能做啥子？我都晓得你能做啥子。啊，没信号不好，你不要进电梯了。嗯，完了。嗯，本来我是想说老本我想你了。但是我说不出口啊，下次你们教我应该怎么说。香料叼出来后，下入佛手瓜，来一瓢盐，烧开后转中小火，再烧个六到八分钟的时间，把佛手瓜烧熟。佛手瓜已经烧熟，来上一点鸡精。大家如果喜欢吃趴落一点的口感，就烧久一点。我更喜欢清脆。关火出锅。这个颜色看起来食欲满满呐，放两片香菜点缀一下，非常好吃的佛手瓜红烧肉就做好了。榛子烧出来佛手瓜，营养脆嫩又鲜香，红烧肉是软糯不油腻，吃起来特别过瘾。喜欢的朋友可以收藏着，有些的时候是着告一哈，不喜欢的免费看完就下锅，这样就开吃了。嗯。我觉得这个佛手瓜安逸，喝一点这个歪的饮料，主要是最近营养有点跟不上，喝点这个奶，这个歪饮料还是没有那个科罗拉的饮料好喝。这个肉看起来安逸噻，如果女生吃的话，我估计可能。我只能吃这种瘦的，干杯！给大家看一下这个皮，是不是超级的巴适？嗯，我记得我小时候是一点肥肉都不吃的。
知道从什么时候开始，竟然喜欢上了吃这个肥肉。喝点饮料，把这碗饭拿来蒸起，吃了就差不多了。我先把饭蒸起，今天视频到这里就下过了。我是小念，下期见，拜拜。每一次吃这个猪腰，你们都要笑我哈，但是你们一边笑我，你们一边偷偷的吃。把这个猪腰的价钱都给吃贵了，这两个猪腰就记了我三十块钱，哎，心痛啊！还是老规矩，中间片开去除腰臊，一定要把它片成这种白白净净的哈，因为这个腰臊的话比较骚臭。这哈把腰灰给它上起，打斜刀切近三分之二处。说老实话，我这个腰灰也是上不好。然后给它挑个方向，针子打直刀，每每隔四刀给它切断一下。这下给它加入半瓶啤酒，用啤酒给它清洗一下，更加能够去除这个猪腰的骚味。香料我们准备一点青红椒，还有香菜，香菜的根要哈，给它切成长节，全部切长节。青红椒切成滚刀块，再来准备上一点姜葱蒜片，打个味汁、盐、糖、鸡精，一瓶鲜酱油、辣鲜露、毛毛醋、香油、干的淀粉，条状条状的给它磕到一边避孕。腰灰把啤酒倒掉过后，再用清水给它冲洗一下。猪腰里面来点胡椒粉、盐，抹点淀粉，给它搅转，炒这个猪腰、猪肝之类的都是现码现炒哈，所以说我们就没有时间水了，这哈马上就要炒。锅里下入九十二号的菜籽油，这道菜的话也有十多年没有这次炒过了，都是零八年在成都上班的时候才吃过。五成油温下入码好的猪腰，大火快速的给它划散，家里面的火比较小。所以我们就分两个成菜哈，猪腰滑熟过后，先给它倒出来避孕。这个油留在锅里面，下入姜葱蒜、青红海椒，烧油煸炒过后，下入滑好的猪腰，大火给它翻炒匀净，再把香菜老壳放下去，烹入姜才调好的位置，翻炒匀净，芡汁收紧过后，把香菜叶子也放进去，翻匀关火出锅。这个颜色看起来就特别的诱人了、啊。最后再放两片新鲜的香菜在上面点缀一下，美味即成，非常好吃的菜根腰灰就做好。真子炒出来的腰灰鲜美脆爽，带着一点点鲜椒的辣味，吃起来是爽口开胃又下饭。喜欢的点赞，不喜欢的免费看完就解散。今天吃好菜没有喊老板回来吃哈，一个人悄悄的吃，管他的。哇，这个猪腰好脆爽哦！配菜里面的香菜和这个蒜片那些都很好吃。总之来说啊，是好吃到停不下来的一道菜。最主要最主要的是它营养，你们都懂的。我记得以前入卖十块钱一斤的时候，这个猪腰子只要三到四块钱一个。现在真的是哎，被你们吃的太贵了。老板，今天的视频到这里就下过了，我少吃点饭，免得你们等着笑我又长胖了。我是小念，下期见，拜拜。